প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি আরিফ খাদেম অস্ট্রেলিয়ার সিডনি থেকে আরিফ ডট কম টিভিতে আপনাদের আবারও একবার স্বাগত জানাচ্ছি আজ আমরা বিভাগের উপর আরও দুটো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করব প্রথমটি আসলে গত ক্লাসের কন্টিনিউয়েশন যেটা আমরা সময় স্বল্পতার জন্য শেষ করতে পারিনি বিয়ের আরও একটি অর্থ যার মানে থাকব বা থাকবে অবশ্যই এটা সাবজেক্টের উপর ভিত্তি করে আমরা এভাবে বলি বা অবস্থান করব বা করবে একই সাথে আমরা শিখব সিম্পল কোয়েশ্চেন্স ইন ফিউচার তার মানে হচ্ছে বিভার দিয়ে কিভাবে সাধারণ প্রশ্ন করা যায় ভবিষ্যতে হা বা না এই ট্রিকগুলো আমরা আজ শিখবো তো প্রথমেই যদি আমি সরাসরি আলোচনায় চলে যাই যে উইল বি অর্থ আমরা জেনেছি গত ক্লাসে হওয়ার বিভিন্ন রূপ ঠিক একইভাবে আমরা থাকা অর্থ জানবো যেটা আমরা প্রেজেন্ট এবং ফ্যাস্ট এই দুইটা কালেই আমরা আসলে জেনেছি বিগত ক্লাসগুলোতে তো থাকব থাকবে অবস্থান করব অবস্থান করবে আসলে এগুলোর অর্থ প্রায় একই তো আমরা যেমন শিখেছিলাম আমি এখানে আই এম হিয়ার তুমি সেখানে ইউ আর দেয়ার ঠিক একইভাবে আমি যদি সূত্রতে চলে যাই যেটা আমি গত ক্লাসেও লিখেছিলাম আপনাদের যদি মনে থাকে যে সাবজেক্ট প্লাস উইল বি প্লাস সামথিং তো এখানে আসলে যে প্লেস অথবা অ্যাডভার্ব আমরা বলতে পারি তবে আমি গ্রামাটিক্যাল আসলে এতগুলো টার্ম আমি ইউজ করতে চাই না অনেকে আবার কনফিউজড হয়ে যায় সেই জন্য আমি সিম্পল যে ওয়ার্ডগুলো সেগুলো আমি চেষ্টা করি সবসময় ইউজ করতে যাতে আপনাদের সহজ হয় তো আমি এখানে যদি ইউজ করি সাবজেক্ট যেমন আই হ্যাঁ আমি যদি বলি যে সাবজেক্ট আই তারপর আমি যদি বলি উইল পে তারপর প্লেস তো প্লেস বলতে আমি দেয়ার বলতে পারি ফর এক্সাম্পল এখানে আই উইল বি দেয়ার ফর এক্সাম্পল তার মানে কি আমি সেখানে থাকবো সে কারণে আমি এখানে থাকবো লিখেছি এখন যদি বলা হয় যে তুমি সেখানে থাকবে অর্থ কিন্তু একই শুধু আমরা সাবজেক্টের পরিবর্তন করছি তাহলে এখানে বলতে পারি কি ইউ উইল বি হয়তো এখানে বলতে পারি হিয়ার ফর এক্সাম্পল তুমি এখানে থাকবে ঠিক একইভাবে আমি ঘরে থাকবো আই উইল বি অ্যাট হোম সে মাঠে থাকবে হি উইল বি ইন দ্য ফিল্ড তারা বাগানে থাকবে দে উইল বি ইন দ্য ফার্ক করিম হসপিটালে থাকবে করিম উইল বি ইন দ্য হসপিটাল এই যে স্থানগুলো আমরা অতীতে শিখেছি অতীতে ভালোভাবে জানার কারণে এখন কিন্তু আমাদের খুব বেশি সমস্যা হচ্ছে না শুধু আমাদের যে সমস্যাটা এখানে উইল বি উইল বির মধ্যে অনেকের সমস্যা অনেকে বুঝতে পারে না যে এটাকে আসলে শুধু উইল হবে না বি হবে নাকি দুটোই হবে এই যে বিষয়গুলো আমাদেরকে খুব বেশি বেশি করে প্র্যাকটিস করতে হবে তো আমি এখানে কয়েকটা স্থান দিয়েছি আমাকে আরও অনেক স্থান চিন্তা করে যেমন ইন দ্য কিচেন যেমন মম উইল ইন দ্য কিচেন সুন মা শীঘ্রই রান্না করে থাকবেন তো এভাবে আপনি আরও অনেক কিছু দিতে পারেন ইন দ্য ব্যাক হিয়ার্ড ইন দ্য ইয়ার ইন দ্য স্কাই যে আকাশে থাকবে দে উইল বি ইন দ্য স্কাই হ্যাঁ এই যে স্থানগুলো আমরা কিন্তু এভাবে ইউজ করতে পারি এভাবে বিভিন্ন স্থান এনে আমাকে এই ফর্ম্যাটে বাক্য গঠন করতে হবে তাহলেই দেখা যাবে যে আমার যে সমস্যাগুলো এগুলো চলে যাবে বন্ধুরা এখন আমরা চলে যাব হাউ টু মেক কোয়েশ্চেন্স কিভাবে প্রশ্ন করা হয় বিভার দিয়ে তো এটা আর একটা চ্যালেঞ্জিং ব্যাপার যে ওয়ার্ডটা আমি সবসময় বলি আসলে চ্যালেঞ্জিং এই জন্য যে যে জিনিসগুলো আমাদের বলতে বা করতে বা গ্রহণ করতে আমাদের কঠিন মনে হয় যে থিংস দ্যাট আর রিয়েলি ডিফিকাল্ট ফর আস টু অ্যাকসেপ্ট ও অ্যাকশন তো এই যে জিনিসগুলো এগুলোকে আমরা আসলে চ্যালেঞ্জিং বলি যে আসলে নট ইম্পসিবল পসিবল বাট এ লিটল বিট ডিফিকাল্ট টু অ্যাচিভ কম্পেয়ার টু আদার থিংস অন্যান্য জিনিসের তুলনায় এগুলোই আসলে একটু অর্জন করা একটু বেশি কঠিন একটু সময় সাপেক্ষ ব্যাপার সে কারণে কিন্তু অসম্ভব বলে কিছু নেই আমি এই জিনিসটাতে বিশ্বাসী নই যে আসলে এভরিথিং ইজ পসিবল যদি আমার যদি গুড ইন্টেনশন থাকে ইচ্ছা থাকে ইন্টারেস্ট থাকে এই জিনিসগুলোর যদি সমন্বয় এবং একই সাথে ধৈর্য যে ফ্যাশনস ইট হ্যাজ টু বি দেয়া এবং একই সাথে যে ফার্সিভিয়ারেন্স যে অধ্যবসায় এই যে জিনিসটা এই জিনিসগুলো যদি আমি একসাথে এগুলো সমন্বয় ঘটাতে পারি তাহলে কিন্তু আসলে কোনো কিছুই অসম্ভব নয় আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি যদি মনোযোগী হন তাহলে অবশ্যই দেখবেন আজকে আপনি হা বা না বোধক এগুলো দিয়ে প্রশ্ন করতে পারবেন ভবিষ্যৎকালে ওকে আমরা হয়তো বা দ্বিতীয় বা তৃতীয় ক্লাসে শিখেছিলাম কিভাবে বিবাহ দিয়ে প্রশ্ন করা হয় তো বর্তমানকালে আমরা শিখেছিলাম যে এ জায়গায় যদি উইল বির জায়গায় যদি আমরা যদি বর্তমান ব্যবহার করি তাহলে কি হবে আই এম দেয়ার একইভাবে এখানে হবে কি ইউ আর হেয়ার তারপরে বলেছিলাম যে হি ইজ ইন দ্য ফিল্ড শি ইজ ইন দ্য ফার্ক তার মানে বিভার্বের পরিবর্তনের কারণে কিন্তু আমাদের 
কালের পরিবর্তন হচ্ছে এই জিনিসটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে আমরা যখন এখানে আই এম দেয়ার বলি কোন প্রশ্নটা করলে আমি আই এম দেয়ার বলি এটা আমাকে চিন্তা করতে হবে তো আমাকে যখন প্রশ্ন করা হয় যে আই ইউ দেয়ার তখনই কিন্তু আমি হা বা না বোধকে বলবো ইয়েস আই এম দেয়ার অথবা নৌ আই এম নট দেয়ার তো যদি আমি এখানে যদি এম বলি ফর এক্সাম্পল জাস্ট প্রিটেন্ট যে ভাবুন যে এখানে উইল বি নাই আই এম দেয়ার তো আমরা কিন্তু জানি যে আইটা আসলে প্রশ্নবোধকে হয়ে যায় ইউ ইউর সাথে কিন্তু আমরা এম ব্যবহার করি না আমরা করি আর তো এখানে তাহলে আমি কি করব যে এম এর জায়গায় আমি আর নিয়ে এসেছিলাম এবং এখানে ইউ আসবে তারপরে এই যে দেয়ার কথাটা চলে আসতেছে যে আই ইউ দেয়ার ঠিক একইভাবে এখানে আমরা উইল বিটা আগে আনবো না আমরা আনবো উইলটাকে আগে তো এই জায়গায় ঠিক আর এর স্থলা বিষুক্ত হবে উইল তারপর আমাদের যে সাবজেক্টটা এই ইউটা চলে আসতেছে উইল ইউ তারপরে কি হবে বি মানে অ্যাজ ইট ইজ দেয়ার উইল ইউ বি দেয়ার তখন আপনি উত্তর বলবেন শুধু ইয়েসটা অ্যাড করতে হবে ইয়েস আই উইল বি দেয়ার ওর নো আই উইল নট বি দেয়ার ঠিক একইভাবে উইল ইউ বি হেয়ার আপনি হয়তো বলবেন ইয়েস আই উইল বি হেয়ার আবার যদি আমি যদি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলারে চলে যাই যেখানে হয়তো আমি লিখি নাই যদি বলি যে হি ইন দ্য পার্ক ফর এক্সাম্পল তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে যে হি উইল বি ইন দ্য পার্ক এটা কিন্তু আমার একটা অ্যান্সার তো আমি একটা প্রশ্নের বিপরীতে কিন্তু আমি এই উত্তরটা দিব ইয়েস অথবা নো যোগ করে তাহলে আমাকে কি করতে হবে এই যে উইলটা এই উইলটা আমার চলে আসবে এখানে অ্যাগেইন তাহলে কি হবে উইল তারপরে এই যে হিটা তারপরে তার মানে কি হচ্ছে যে প্লের পরপরই আমাদেরকে আনতে হবে সাবজেক্ট ডাজন ম্যাডার হুইচ সাবজেক্ট ইট ইস যে কোনো সাবজেক্ট যেটা আপনার প্রয়োজন তো এই হিটা চলে আসতেছে এই জায়গায় উইল হি তারপরে হুবহু উইল হি বি ইন দ্য ফার্ক হ্যাঁ ইন দ্য ফার্ক হলে কোয়েশ্চেন মার্ক দিয়ে দেবেন তখন আপনি বলবেন ইয়েস হি উইল বি ইন দ্য ফার্ক ওর নো হি উইল নট বি ইন দ্য ফার্ক ঠিক একইভাবে আপনি প্রশ্ন করবেন যে উইল শিভ ইন দ্য হোস্টেল উইল দে বি ইন দ্য হসপিটাল উইল দে বি ইন দ্য স্টেশন উইল হি বি ইন দ্য ফিল্ড এভাবে গত ক্লাসে বলেছিলাম যে অসংখ্য হান্ড্রেডস অফ থাউজেন্ডস অফ সেন্টেন্সেস টু বি মেড যে হাজার হাজার শত শত বাক্য কোয়েশ্চেন আকারে আপনি বানাবেন এবং এগুলোর উত্তর দিবেন যদি কোনো সহপাঠী থাকে বা কোনো বন্ধু থাকে তাহলে তো আরও চমৎকার হলো বিষয়টা যে আপনি তাদের সাথে কথা বলতে পারতেছেন আর যদি না হয় কোনো সমস্যা নেই আমি যে প্রক্রিয়াটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি এটা কিন্তু আপনি ঘরে বসেই নিজে নিজে বা আপনি হয়তো পার্কে বসে রইলেন বা অন দ্য ওয়াই ব্যাক হোম হয়তো বাসায় ফিরছেন বা কোথাও যাচ্ছেন তখনও কিন্তু মনে মনে এভাবে চিন্তা করতে পারেন মনে মনে চিন্তা করলে কিন্তু দোষের কিছু নেই কারণ তাতে আপনার যে একটা ইংরেজি ভাষার প্রতি যে একটা আগ্রহ বাড়বে অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনার যে একটা দুর্বলতা সেটা কেটে যাবে আপনার কনফিডেন্স যেটা দ্যাট লেভেল উইল গো হাই অ্যান্ড হায়া এটা বাড়তে থাকবে তখন দেখবেন যে আপনার যে আরও যে কঠিন বিষয়গুলো এগুলো কিন্তু অনেক সহজ মনে হবে এবং আমি তো আছি ইনশাল্লাহ আমি আপনাদের সাথে থাকব এবং এই বিষয়গুলো আমি চেষ্টা করব আরও অনেক জটিল জটিল বিষয় বিভিন্ন টেস্ট ইউর সেল যেটা আমরা শুরু করেছি গত ক্লাসে এগুলোর মাধ্যমেও আমরা আরও অনেক কঠিন কঠিন বিষয় আসলে আমরা শিখব তো সেই জন্য আপনাদের যেটা করতে হবে এগুলোকে বাস্তবে ব্যবহার করতে হবে নতুন নতুন স্থান সময় বর্তমান অতীত ভবিষ্যৎ এখন আমরা ভবিষ্যৎ শিখছি তার মানে এই নয় যে আপনাকে অতীত এবং ভবিষ্যৎ ভুলে গেলে হবে কারণ আমরা কিন্তু এখানে স্কুলের পড়াশোনা করছি না ওই জায়গায় কিন্তু অনেক সময় মনে হয় যে আমরা যদি ভুলে যেতাম তাহলে ভালো হইতো যে অন্য কিছু শিখতে পারতাম ওই মেমোরিতে দ্যাট আইডিয়া হ্যাজ টু বি ফর গটেন ওকে আপনাকে এটা ভুলে যেতে হবে সেই ধরনের ধারণা তো আপনাকে এখানে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে যেটা আপনি জানবেন ওইটার উপর ভিত্তি করে আরও কিছু জানবেন এবং অবশ্যই ওইটা ভুললে হবে না কারণ আপনি আজকে যে জিনিসগুলো শিখছেন সেটা কিন্তু ওই আগেরগুলো জানার জন্যই যদি না জানতেন তাহলে কিন্তু আজকে এটা বুঝতেন না উইল ইউ বি এ গুড স্টুডেন্ট উইল ইট বি এ বিউটিফুল ডাই উইল হি বি এট হোম ইন দ্য ইভনিং উইল ইউ বি এ নাইস বেবি Were they in the office at 9.30 a.m.? Is Tanya in the kitchen now? 
Were you in Bangladesh last year? Will you be in Sydney next month? Was Robert at the party last night? Will Nancy be in college tomorrow? প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজ এখানে বিদায় নিচ্ছি ক্লিপটি ভালো লাগলে অবশ্যই থামস আপ বাটনে ক্লিক করবেন এবং বন্ধুদের সাথে ফেসবুকে লিঙ্কড ইন টুইটার বা ইমেলের মাধ্যমে শেয়ার করবেন আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন এবং এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার সুযোগ হয়নি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব বাটনে প্রেস করে সাবস্ক্রাইব করুন অ্যাট দ্য সেম টাইম একই সাথে যে রিংটোন আছে সেই রিংটোনেও প্রেস করুন আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন শীঘ্রই আবারও দেখা হবে ধন্যবাদ